、はい、高校野球の日も決まったということで、はい、組み合わせ抽選が毎年恒例の予想をしていたと思います。裏にはご紹介ありがとうございます。あ、椎茸がいます。はい。はい。やっていたいと思います。はい。じゃもうあの前回はベスト4からやってるのかな。はい、選抜、はい、の選抜は。はい。結局はやってるね。で今回はベスト8から。なんかそのベスト8からの予想は聞きたかったっていう声が結構。ええ。いいよね。来て。だからあのベスト8から。食べできます。きたはい。名手日立。名手日立。これ名手日立。はい。名手日立。茨城代表名手日立。茨城ですね。ええー、まあ一回戦鹿児島実業なんだけど、はい、名手日立を選んだ理由は今年もまあ打撃のチームやいつもあの監督が金沢監督って言って知らんよ。知らない。でもこれとわかる。巨人のそ、えー、坂本隼人を教えた監督おーそうなんだあとアポリ厚生学院の監督で坂本を教えた監督が年収だし何年前か前からやっててだから打撃のチームは毎日でも今年はマジで例年以上にもタレントっていうのは揃ってて、はい、金沢監督曰く1年に1人おったらいいと思える選手が今年は5人おるとうわ、まあ、揃ってんのよ野球も茨城県大会でめっちゃ強くてなので1校目は名所日立、えー、2校目、えー、九州国際大付属で聞いたことあるよ、はいはい、俺多分ね春の先発の警告が言ってるはずなんで、ねねねねねうん、まあ単純に、まあ、大学ここも大学力強くて、えー、2年生の朝倉君っていう子もいいけど警告は1回戦が明徳義塾ああはいはいはい馬淵監督で松井秀樹を片付けて大学演した監督で名曲義塾ってすごいのが一回戦出たまけんいいんじゃ覚えちゃう唯一負けたのが早稲田の清宮のぐらいなん、はいはい、でかって言ったらもう一回戦って日程あるやん、うん、準備期間馬淵監督がその準備期間で相手チーム全部分析しようだから一回戦名曲ってめっちゃ突破率高いなるほど、ね、だからこそ究極は危ないけどでもやっぱ究極はそれをね究極でまあ、2校目が九州国際約束、はいはい、で3校目下関国際下関国際はピッチャーがいいねピッチャー、えー、エースの方がいいということで、えー、下関国際のブロックが、まあ、比較的勝ちやすいブロックなのかなこんなこと言ったらあかんねんけど標本もいなくて迷ってないけど下関国際をだからダークホースが生まれるわけですそうそうそうそうピッチャーは確かにいいから全然あり得るから毎年なんかなくてさ、うん、あここ来たみたいな、うんうんうん、なんちゃら旋風みたいな、大変、うん、全然この可能性は、このブロックは全然ある、なるほど、全然ある、じゃあ4個目、はい、一面和歌山、あはい、もう一面和歌山です、前回も帰ってきたね、そう、えー、前回の夏の、春は出てへんか、夏は優勝して、優勝して、一面大会ですね、馬打撃、投手力、すごい、あぜそ両方、すごい。で、まあ、大阪桐蔭が春の選抜優勝して、はい、大阪桐蔭で新チームになってから春の時もやったけど神宮大会優勝して、うん、で春も勝って春の選抜も優勝したわけなんで、うん、ずっと無敗なわけ、うん、無敗だねその春の選抜終わった後に春季大会って、うん、まあ甲子園とはあんま関係ないけど春の大会があるわけ、うん、その近畿大会の決勝で大阪桐蔭唯一勝ち負けをつけたのが中野会だから全然あるし優勝もあると思って、ね、夏に連覇も全然あるし全然あるもう投手力って言ったらプロは注目のピッチャー2人ぐらい2人もおるし打線も強いしえー、とりあえず地面は若、はいえー、で5校目,校目京都国際高校、はいはい、これはもう知ってるでしょこれが春の選抜で優勝候補に挙げたのは京都国際なわけで,でもコロナで出れんとなったっていうだから今回夏は夏、えーうん、だから去年の夏はベスト4しかも2年生主体のチームでベスト4めちゃめちゃいいチームでエースの森下君という左の方が、まあ、ちょっとあの怪我明けで本調子なかったんけど決勝はちゃんと本調子投げれてしかもエースで4番なわけそうねそうそうね京都国際は、まあ、ベスト8までは硬いんじゃないのかなとこのブロック見た感じでいくとはいでしかも、えー、京都特産のブロックは、うん、名宝もいるし名宝に勝ったら次
愛好大名電か八戸学園構成だから全然強い強いねだからこれベスト8上げていってるけど全然夏やからどこも強いからあ,あもう仕上がってどこも強いから全然張ってるから6個目6個目近江高校近江高校近江高校聞いたことあるよそれはありますよ、えっと、今年の春の選抜準優勝京都国際が春の選抜出場自体になってその代わりに出たのが近江高校ですそれで,で準優勝したっていうねまあピッチャーがいいと思いますあの右の山田君っていうレースの子は、えー、今大会出てる右ピッチャーで一番いいナンバーワンピッチャーでしかもエース4番なわけで近江の1回戦は鳴門高校ですおお鳴門高校っていうのは左の富田君ってエースの子がいいねんけど高校はいはいマジでこれどっち勝つか分かんの近江と鳴門そうね勝った方がベストエリアあもうそこぐらいのあれなんだ鳴門、うん、高校は今年の春の選抜大阪桐蔭ってさもう全試合転がりしたい、うんうんうん、もう準々準決決勝で一回戦になるとこまで大阪に花の選抜唯一苦戦してるあそうなんだ三対一で唯一大阪といが苦戦したのがなるとこが一回戦当たるっていうあなるほどいいんだなはいとりあえずじゃあ六、えー、個目は、えー、大見高校はい七個目はい横浜高校横浜高校聞きさすがに人混みしてるんですよ横浜高校横浜高校まああのー、去年の夏も俺横浜高校注目とかに向けて,て、ね、注目選手であの尾形君を知って1年生で1年夏で横浜のショートレギュラー聞いたことないでしょ3か月ぐらい前まで中学生が横浜の夏ショートしなりで1回戦で逆転サウナーストリーラホンガーいいね、その方が2年生になってもう今一番でちゃんとフリードオフまで引っ張っていってでエースの、ね、左の杉山君でも相当いいねで決勝は横浜対東海大相模です今回ああ東海大その東海大相模を2安で完封したと決勝で横浜高校は1回戦三重高校、まあ、強いねんけど勝ったら2回戦が日大さんと聖光学院の勝者で日大さんもめっちゃ強い顔してるすごいねそうだから山はそこなんだ本当横浜と日大さんどっちかあってもおかしくないけどただ俺は横浜うん投手力も含めて横浜高校を挙げさせていただきましたはいそしてラスト、はい、8個目大阪桐蔭です<笑> 8個目ははい、はいはい、もうあのもう,もう別に読んでもいいのかな大阪桐蔭に関してはもうまあ問題ないでしょうホンに問題ないと思う<笑>大阪桐蔭に関してはただ8個目が大阪桐蔭なのででまあ、大事なのはありやん優勝予想よ優勝も言わんとわかんわけよねで,であのベスト8を準々決勝までいったらまた抽選なのよあそうなんだそうそうだから実際どこどこ当たるかわかんないとりあえずベスト8までは決まってるわけ、うんうんうんうん、だから今ベスト8の予想はこれ全部当たったらすごいよそれそこからまたベスト4を選ぶそうそうだからベスト8当たったらまたベスト4予想しなあかんのかもしれないけど、うん、とりあえずでも優勝予想しなあかんわけよああ今1個今の優勝は、はい、大阪桐蔭大阪桐蔭ですね大阪桐蔭俺はねその正直予想のとしてさ、ええ、大阪桐蔭なんか言いたくないわけよだってみんな大阪桐蔭まあそうね競馬で言うと一番人気そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ川原と名前がやるって3人おって3人とももう今はプロいってるぐらいのピッチャーで前田君に関しては2年生だっけ2年生で多分春の先発の時言ってたよ前田君左のすごいピッチャーおって帰ったね伊藤翔が3人3人おってで、えー、もう打者に関しては全員 MV、えー、いやスーパースターがおるわけじゃない、あのー、例えば大谷翔平がおるわけでもなくて、うん、藤波慎太郎がおるわけでもなくてでも全員すごい。ここのその一つずつの力っていうのが例えば四番にめっちゃすごいバッターいます一人。で、うん、甲子園出ました。うん、大阪にそんなんじゃないから四番の丸山君でももう自分は別にそんなスーパースターじゃねこれ自覚してるから普通に四番やのにこれ右に打ったりとかするだからもう繋いでやらすの。ああなるほどね。でももともと能力エクイ奴らがその気持ちを持ってるわけ。すごいね。では三番の松尾君っていうのはキャッチャーの子でまあ。
高校卒は三十五本打ってね大阪大会が六試合やって五十四得点の一試合的に九点で,すごいでもそれより一点しか取られないああああ五十四得点して失点一なわけ大阪大会でしかも大阪大会で1点しか取られてないんですけどもうちょっと聞いたことない、ねまあ、そんなん聞いたらさ大阪桐蔭にしざるを得ないよ、ね、まあそうね、まあ、だからそこで止めるのが京都国際なのかっていうあで、まあ、ちょっと思い一個ね大阪桐蔭今回勝ったら春が全敗なのそうね史上、えー、3回目の春の戦、うん、春が全敗ちょっとこれまた。あジジジまあ、春もジングスと言ったけど、あって、これ大事なことで、<笑>春夏連覇してる高校って、絶対どっかで負けっていうか、もうめちゃめちゃ追い込まれる試合が絶対どっかである、えー、絶対にあるんですよ、例えば横浜高校、松坂大輔、うんうん、あれ、春夏連覇しました、でもあれ準、準決勝、準決勝、高校野球ファンならしてみると、明徳院、7点差が逆転したとか。あの PL と18回の人がいたりとか、もう負けを覚悟した試合があるわけ、それそう、連覇でそうなったんだ、興、えー、南高校、下袋という左ピッチャーで神奈全敗したけど、えー、夏、準決勝、準々決勝で、高等学園に5点差をつけられてる、さすがに俺も負けたなと思ったけど、その5点差を逆転して、すごいね、全部あんねん。ちょっと負けるかもしれないっていう思想がで最近で言うと大阪桐蔭のネオフジワラウンドあったでしょあああったあったあったいやあれさいや別に夏甲子園そんなそんな、うん、土壇場の試合なかったよなってなんねんけど、うん、あの台って夏の甲子園決める大阪大会の決勝準決勝で履正社に9回ツーアウトで一点差負けたわけあそこなんだテレビにやるつられる絶対甲子園でにつながる大会で絶対どっかを乗り越えてるわけ高い壁をでも今年の大阪桐蔭って春の先発ボロ勝ちしました、はい、夏の大阪大会に全部圧勝しました、はいはい、絶対甲子園にどっかであるんだ,あるんだどっかで絶対あるからだからその壁を越えれるか越えれないかほんまにポロッと負けるかもしれないからこの,この人形さんいるとバンクロで嘘でしょみたいなでもあるわけだ壁をまだ乗り越えてないから<笑>でもう一個あってその壁を乗り越えた先は絶対春夏連覇の決勝ってみんなボロ勝ちするなるほど横浜高校もその壁を乗り越えました<笑>じゃあ京都青少松坂大輔決勝でノフト伸ばしましたで興南高校もその乗り越えた先に決勝東海大阪に10何対1かなんか勝ってで大阪桐蔭決勝金足の方が18対なんかでその壁を乗り越えたら絶対ボロ勝ちするのすごいジンクスだすごいね壁乗り越えた<笑>壁乗り越えたらやっぱ強くなってそうでもその大阪桐蔭はまだ壁をうわだからどっかであるぞそうちょっと楽しみだねこれはある意味ど,どっかでこの最強の大阪桐蔭を追い詰める効果が絶対現れるからうわそれは準々決勝一個なのかもしかしたら一回戦の朝日川なのかも,もう全然分かるどっかである絶対だってベストアイデイトはこれで優勝はまた大阪桐蔭で本当は今日国際とかにしたいんだけどちょっと違いすぎるかなみたいなことまあエイト決まったらまた抽選決まってそうやねエイト決まった段階でまたベスト4からのわからんでもしかしたらベストアイデイト全部外れて俺が一気承知にしてどうかわけになるかもしれないけどただ今回の動画はベストアイデイトはこの8号で優勝は大阪桐蔭に今回しましたというわけでとりあえず、この動画はこれで終わります。はい、ありがとうございました。